babu viwango anajua Isimulizi fupi iliyoandikwa na mtunzi wetu Jokopoli nambari ya simu 0657 77473 Lakini tafadhali tafadhali chonde chonde Simulizi hii ya kupasa uwe na miaka 18 na kuendelea Basi mimi naitwa Elnaid Fantastic kwa mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii fupi Karibu Naitwa Sina Yaani jina langu na maisha yangu kama tumemechisha vile Sababu nasema hivyo na maanisha mimi sina. Hilo ndio jina langu vile vile kwenye maisha yangu sina pesa. Yaani sina furaha katika ndoa yangu na mume wangu. Yaani mume wangu anikujulishi. Nina mwaka mmoja sijafika kileleni. Japo nafanya mapenzi na mume wangu. Yaani yeye akimaliza yeye inatosha na lala. Na tena ana mpango kabisa wa kurudia hana. Labda akiwa anatafuta la pili, mimi niwe napata japo mmoja. Iwe kanifunga mbili moja sio mbaya. Na mimi nakuwa nishamwaga jamani. Sasa hali hiyo nikawa natamani sana nichepuke nje, nikojoleshwe ili nisije kufa na hamu zangu. Yaani nakufa na utamu wangu. Jamani kama hujawahi kukaa na hamu siku nyingi unaweza ukasema, "Huyu mdada anajendekeza. Kwani lazima ufanye mapenzi?" Nakwambia ukweli kama wewe hausiki hamu ya mapenzi utakuwa mgonjwa au ndio upo kwenye ule usemi wa waswahili shida unaivalia kiloba. Maana ukiwa na mawazo mengi kichwani nakwambia ukweli huwezi kuwa na hamu ya mapenzi kwa sababu kichwani kwako umejawa na mawazo mengi yani kuna shida. Sasa nakwambia ukweli wanawake lazima wenye kutimia afya zao Lazima basi awe na hamu ya mapenzi. Mapenzi matamu sana aswa umpate mjuzi anajua hayo mambo. Sio upate chokwa chokoa anajua mapenzi mikito minyama minyama nje ndani nje ndani. Yaani mwanamke kama unasonga ugali lazima maji yachemke. Ndio usonge unatoa ugali uliyoiva. Ila ukisonga ugali maji yachemka unatoa ugali mbichi. Na maanisha mwanamke muandae mchezee mli wake aive vizuri. Mwenyewe ataomba mpini. Ukipiga tako tatu tu anafika kileleni, uwezi kumwacha njiani lazima mfike wote safari. Sasa mimi nilizani peke yangu na teseka kutokufika kileleni kumbe wengi sana. Siku moja na msikia dada mmoja ananyanduliwa. Si unajua nyumba kabisa hizi za kupanga. Iche chumba chako, iche chumba cha mwenzio ichi. Kipindi hicho mume kacha nichokoa. Sio kanifanya kanichokoa chokoa tu kaniacha na mzangu. Yeye muda mrefu kageukia ukutani kama fundi rangi anakoroma. Mimi sasa nasikia yule binti chumba cha pili anaugulia mpini. Nikawa na jisoko meza kidole kwenye kibombo yangu. Navuta hisia kama ndio mimi napelekewa moto ule. Kweli hisia ni kitu cha ajabu sana. Basi nikawa nakatikia kidole changu mwenyewe. Mara nasikia mwanaume anasema mpenzi endelea kidogo. Mwanzo sijamwaga. Namsikia mwanaume anasema utamwaga kesho mimi nimechoka. Nalala saa hizi kesho natakiwa niwai kazini. Hapo basi nikagundua moja kwa moja kumbe hili janga ni la taifa. Na sio tu peke yangu. Nikasema kumbe mwanamke unaweza ukabeba mimba lakini haujawahi kukujua kwenye mapenzi ila umekojolewa. Jamani wanawake kwenye ndoa tunateseka sana. Siku moja nikaenda kwa bibi mmoja nimemzoea sana anaitwa bibi Jarara. Nikamuuliza ili swala linatokana na nini? Akanambia, "Ili swala linatokana na wanawake wenyewe, si wabunifu kwenye kitanda. Na hakuna mwanaume mwenye mapungufu ya nguvu za kiume, bali wanawake wenyewe si watundu. Hawataki kushughulika, wao wanajua tu mapenzi ni kunyanduana tu. Kumbe unaweza ukawa wewe unafanya mapenzi bila kunyanduliwa." Na ye mwenyewe akamwaga. "Mimi leo sikwambii kitu chochote." Ila kesho nitakufundisha kwenda kumtunza mumeo kitandani. Uwe mbunifu sio unakaa tu kizembe. Alafu unasema eti mimi mume wangu anikujuleshi. Hapana. Basi mwambie afanye kama anaenda chooni kabisa kama imeshindikana kukujua. Nikamwambia bibi niambie japo kidogo tu. Nijue moja tu, 
Alafu kesho utanembea mengine. Mimi nataka nikujue mwanzio bibi na wewe bwana niambie. Bibi akaniambia, "Si unataka kujua moja, basi nakwambia hivi. Mwanamke usivae nguo ya ndani nyeusi kwenye kitanda. Na pili staili ya kwanza isiwe kifo cha mende." Aya nenda. Kesho nitakwambia staili ya kwanza iwe staili gani. Na kwa nini isiwe kifo cha mende? Nenda. Yaani bibi Jarara akafanya kama anazidi kutamani kujua staili gani ambazo ndio iwe ya kwanza. Na kwa nini isiwe kifo cha mende? Na wanawake wote wanaishi kifo cha mende ndio staili ya kwanza kabisa kunyanduliwa. Leo bibi anasema hivyo. Haitakiwi iwe staili ya kwanza hiyo. Nilirudi nyumbani nikachukua nguo. Nafua sina ili wala lile nimeinama nafikicha jinsi la mume wangu. Jamani kama unavojua jinsi gumu kiukweli, ukifikicha lazima uchezeshe mwili. Basi kumbe nyuma yupo babu mmoja anakaa kwenye nyumba hiyo hiyo. Yeye hiyo nyumba ni ya mwanawe. Basi kavaa msuli, kumbe kasimamisha mpini kwenye msuli. Kwa kuniona tu mimi nilivyokuwa nafikicha nguo huko nimeinama. Nilipomwangalia yule babu nilitamani kweli mpini wake. Maana naona kama imenona, nimeinama kasimamisha, saje nikikaa kama nilivozaliwa itakwaje? Nikasema moyoni kwa vile huyu babu akai na mwanamke, nitajua jinsi gani ya kumtega anipe mpini kisawasawa. Bora kutembea na babu kuliko vijana, baadaye wanavimba uko kijiweni oh, sio nini? Wakimona mume wa napita pita wanasema yule mkewe bina mgungea alafu we e, sio nini a a mispendi <coughs> Moyoni nikasema hapa mimi nitumie akili tu ya kuzaliwa Nikamfata babu nikasema babu leo usiku nitakuletea chai utakunywa Babu akasema ah nitashukuru sana na ali yenyewe ya mawingu hii chai ndio mali pake kabisa sasa ngapi utaniletea nisubiri kwa hiyo chai Na kabla sijajibu naona SMS ya simu yangu imeandikwa. Samani mke wangu, leo sitarudi nyumbani, kazi simentinga kazini. Jamani nilisikia sana mume wangu kwa kutumia message ile. Nikamwambia babu wewe tega mlango wazi usifunge. Nataka nikuletee chai ila sitaki matangazo. Si unajua nyumba tunakaa watu wengi, wengine ni wambea umu. Babu akasema, "Haina shida. Nitategesha tu mlango." Basi usiku ule ulipofika nilivaa tenge moja ndani sijavaa kitu chochote. Alafu tenge sijalikaza vizuri nimebeba chai nimeingia chumbani kwa babu. Jamani nilitengisha mabega kama mchezaji wa Yanga. Yaani akishinda goli anapotengishaga mabega vile mnamjua wenyewe mimi simtaji naye bwana. Sasa mimi nimejitengisha makusudi ili tenge ili liachie. Yaani nimepiga staili ya mayele. Natenge kweli likajiachia nikabaki kama nilivyoweza kuzaliwa. Jamani babu naye anajua baada apokea chai kwa mikono yake, yeye mikono yake kashika kibombo yangu. Na mimi sikutaka kustuka, nikatanua miguu kama nataka kuingiwa ama nataka kupiga msamba hivi. Jamani babu akaniwekea kidole chake juu ya gia yangu. Jamani, mm. Utamwa babu kalishika pele na tena analicheza chezea yani babu kama anajua vile. Yani kuwa mimi nina hamu ya kukuna muda mwingi. Alinisugua kidogo gia yangu na mimi nikawa nalegea mwili wangu mzima. Jamani nikaenda kulala mwenyewe. Kibompoli kitandani kwa babu nimeiweka. Alafu nikawa namwambia kwa kunongoneza. Babu, kafunge mlango kwanza. Tutaonekana mimi mwanzo mke wa mtu ujue. Nanongona sababu naogopa sauti yangu isitoke nje. Hapo babu akajua kabisa tayari mbuzi kafia kumuza supu. Alienda kufunga mlango faster faster. Babu akaja akaninamisha nilalie tumbo, alafu makalio yawe kwa juu. Na mimi mwendo wa kutekwa sasa, nafanya vile navoambiwa. Babu akaanza kuninyosha mgongo kwa kupitia viganja vyake. Jamani sijawahi kunyoshwa mwili mimi. Na tena mwanaume wa kwanza kabisa kabla hata sijanyanduliwa eti ninyoshwe hapana Babu alianza kwenye shingo taratibu anashuka chini anakuja kwenye mabega Yaani 
Ana hata wasiwasi kama nimemwambia kwa leo mume wangu arudi. Yaani babu ananinyosha uti wa mgongo. Kwa kusugua kwa dole gumba sasa hapa kama mwanamke mchafu ndio anaumbuka sasa. Maana anakuwa anatoa taka mgongoni. Sasa jamani wanaweza wenzangu tu mkioga msijisugue vizuri. Mtakutana na watu kama hawa wenye kujua mapishi ya mahaba mtaumbuka. Minawambia tuko upendo na sio kama mimi ni msafi sana hapana ila najua kujisugua. Babu analeta mkono mpaka kwenye matuta yangu anaanza kuni minya minya. Yani mimi nasikia raha na jisaga saga tuko tamu. Jamani hapo ndo nilijua mapenzi ya guest ni matamu kuliko hata nyumba za kupanga. Maana kwa mahaba yale ya kunyoshwa mwili <coughs> mimi nilijikuta kabisa natoa miguno mdogo mdogo na kuanza kucheka sehemu akinigusa hapa napo Kenya. Sasa nakuwa na fumba mdomo na kuogopa wembea jamani. Lakini babu ananipa raha jamani na sio siri. Mwanaume akikunyosha mapaja kwa kiganja basi hamu ya kunyanduliwa inakuja. Babu ananiminya minya mapajani sasa. Jamani tamu mimi mwenyewe nilitanua miguu yangu. Babu aweze kuminya mapaja. Basi moja kwa moja raha zake, yani asiwe na haraka haraka na mimi, na isi kumwaga maana kibompoli yangu ishalo kabisa. Yani mtoto wa mjini wanasemaga kwamba maji ya shaloa. Utajua au juu jamani utamu babu ananiambia. Aya geuka ulale chali. Nikageuka nikalala chali. Mimi nati amri tu. Jamani ukubwa wote huu nilichukua mto niliweka usoni naona aibu eti. Na mimi mwenyewe ukiniangalia. Mm. Lakini sio mimi tu hata wanawake wenzangu baadhi yao siku ya kwanza kunyanduliwa na mwanaume mpya. Anashikwaga na aibu, yani awezi kabisa kufunguka. Mpaka pale siku atakapomzoea. Basi babu alianza kuniminyaminya mabega taratibu taratibu. Yaani hana hata wasiwasi. Anashuka kwa madoido anaminyaminya. Ananinyosha mbavu zangu jamani. Nilitamani nicheke ila ndio naogopa uombea. Babu jamani anajua alipofika kwenye kibompoli. Alichukua taulo alinifuta kibompoli ule ute ute niliyoweza kujimwagia mwenyewe. Alafu akawa ananyosha kibompoli kwa ulimi jamani. Babu anajua kupiga deki. Alisugua arage langu kwa ulimi. Yaani mimi niliweka viganja vyangu tu mdomoni na kujizuia. Yaani natamani nimpe sifa yake anajua kuniandaa. Yaani nilitanua miguu yangu. Babu akanipa dole gumba la mkono wa kulia nilinyonye. Basi nikaona fadhali mdomo unapoa kazi. Sasa sio uo umekaa tu. Unatamani kupiga kelele hapana. Nikawa na nyonya kidole gumba lile. Huku nikiwa na shangaa. Babu dole gumba la mkono wa kulia analiingiza kwenye kibompo yangu. Basi taratibu huku ananisugua arage kwa ulimi. Asikwambie mtu basi nikawa na mkatikia babu kiuno mwenyewe. Alafu kitanda cha babu kimekaa vizuri yani hakipigi hata kelele. Zile za kwio, kwinyo, kwinyo hakuna kabisa katika kitanda cha babu. Na kama vitanda vya wapangaji wengine mpaka mwenye ufahamu, mzuri kabisa atakuwa anajua. Uliaji wa kitanda huo kwa mwanamke ndio anakatika sana au mwanaume anamshindilia sana mwanamke wake. Sasa jamani babu ana makusudi kabisa. Anapeleka ulimi mpaka kwenye bulawayo. Yaani babu anapiga deki kweli alikuwa na upiga mwingi. Yaani hapa ndio wanaume wenye kujua mahaba wanapomaliza mwanamke. Wanawake wengi hawajawahi kulambo bulawayo. Jamani ulimi mtamu ukipita nje ya bulawayo unatekenya aswa. Yaani babu ananisugua vizuri kwenye bulawayo. Alafu dole gumba kalitoa kwenye kibompoli kapeleka kwenye harage. Anasugua sasa. Na tena anasugua pale taratibu taratibu. Ulio makini apasuguliwe na kucha. Ile nyama laini kabisa hata serikali wanetetea. Isitolewe wanajua kabisa inampa raha mwanamke. 
Watu zamani walikuwa hawataki mwanamke apewe raha ya kunyanduliwa. Wao walijangalia wao tu. Yaani wanaume wapate raha wewe umwagiwe tu uzae. Jamani arage lina raha sana. Haswa ukipata anayejua kulichezea jamani tamu. Nilisuguliwa kote kote yani mpaka kwenye bulawayo nasuguliwa tu. Kwenye arage nasuguliwa. Mimi na nyonyo wa dole gumba. Sa sababu akanambia geuka alafu ubongoe. Basi hapo ndipo nikakumbuka maneno ya bibi jarara kuwa mapenzi staili ya kwanza upasi kulala kifo cha mende. Japo sina uhakika kuwa sasa nataka kunyanduliwa. Na hii ndio staili ya kwanza au vipi? Nikabongoa mimi yani nabongoa vijana wa mjini wanakulia wanasema nimemsusia yote yako. Babu anafungua mpini, mpini umesimama kisawasawa. Babu ananiambia tanoa matutako. Nasema moyoni babu anataka kunipeleka kumpalange au mbona ananiambia nitanoa matuta? Na nikitanoa matuta bulawa yangu inaonekana vizuri kabisa. Basi sikwambishi jamani, nilitanoa matuta yangu vizuri. Babu alichukua chocolate akanipaka kwenye bulawa yangu. Nilishangaa jamani sijawahi kupakwa chocolate kwenye bulawa yangu. Alafu akachukua asali akanipaka kwenye kibompoli. Jamani maajabu ya kweli babu ananifanyia vitu sijawaifanyiwa. Babu alinilamba chocolate ile jamani nilisisimka sana mwanzo mwisho. Mpaka anamaliza chocolate kwenye bulawayo. Anafata asali kwenye kibompoli. Jamani hivyo hivyo nilisisimka mwenyewe kabisa. Kwa mdomo wangu namwambia babu nifanye naomba mpini. Babu akanambia aya, njoo ukalie mpini mwenyewe. Babu alilala kitandani. Nikatanua miguni kawa na chuchumaa. Yaani kama nataka kujisaidia kumbe na ufata mpini wa babu. Nikaushika ni wa moto kabisa. Jamani nikaulengesha kwenye kibombo yangu. Ile nataka kuikalia tu simu yangu inaita. Hapo ndio nilijiona mjinga imekuwaje. Na simu ukuchumbani kwa babu imekuwaje. Nilishika chupa ya chai. Kuangalia ni mume wangu ndio alikuwa anapiga kumbe alirudi akaona mlango unimefunga. Akaamua kupiga simu akazani kwamba nipo chumbani. Sasa akasikia simu inaita chumbani kwa babu. Akutaka kusita mume wangu anagonga mlango kwa babu na tena kwa asira kama zote. Ah jamani simu inaniumbua mimi. Wanaosemaga za mwezi 40 waongo. Mimi leo leo tu ndo nimepatikana nafanyaje mimi? Na shangaa babu kanyanyuka na simu yangu alafu ananita. Wewe sina. Wewe sina. Huku anaenda kufungua mlango. Mimi nasema huyu babu amepanda na ukichaa ama vipi? Au mimi kwa kuwa nimejifunika shuka jeniona? Alipofungua mlango alikutana na mume wangu. Babu akamuuliza mume wangu, "Huyu sina ajarudi kwa mama kamchambe mpaka sasa hivi?" Mume wangu akamuuliza, Kwani wewe simu yake umeipataje simu ya mke wangu? Babu akasema, "Nilimwomba nimpigie mwanangu, nimwambie kwamba mwanangu anatumia pesa, maana si unaona mawingu kama haya. Na sisi wenyewe tunapataga sana tabu kiukweli. Unajua kabisa kipindi hichi sio kizuri kabisa." Kwa hiyo sasa amenipa simu kaniambia kwamba anakwenda kwa mama Kamchambe. Nikajua ameshaarudi maana simu za watu huwezi kupokea. Eti kwamba useme upokea alafu useme mwenye simu hayupo wakati ajakupa maagizo hayo upokee simu zake. Mume wangu alipigwa uongo ulioenda shule mwenyewe aliweza kukubali. Mume wangu akasema, "Ah babu, mimi nilikuja hapa kumpa pesa matumizi tu kesho mimi naweza nisirudi nyumbani. Kwa sababu unayo simu yake lazima afate simu yake. Chukua na pesa hii." Akija mpe mimi naondoka sawa. Babu akamwambia, "Am um, sawa, wewe ni mume bora kabisa na sio kwenye kuchukua chitu hapana na matunzo pia kiawepo. Kiukweli unafaa kabisa kuwa katika kio cha jamii, sawa? nitampa uh, pesa, wewe nenda kafanye kazi kijana." Mume wangu akaondoka akiwa na furaha ya kusifiwa, yeye ni bora. Niliona kweli mtu mzima ni mtu mzima tu, yani kapigwa uongo wa umri ulienda shule. Umri kweli umembeba, kingekuwa kwenye chumba cha kijana. Basi mume wangu asingeelewa somo. 
mpaka angeingia ndani na ye mwenyewe aniangalie nipo ama vipi. Sasa sababu akaja kuniambia Sasa sina inabidi uvae. Mimi naangalia so wewe kalale chumbani kwako. Mpigie simu mmeo, mpige tena uongo ulienda shule. Yaani ulienda kufanya nini kwa mama Kamchambe? Maana ilo jina halipo hapo mtaani. Na kwa sababu mumeo sio mbea hatotaka kuuliza. Anakaa wapi sijui nini huyo makamchambe hapana. Sasa ngoja mimi nikafanya ulinzi kwanza nje ili wewe uweze kutoka huko ndani. Namwambia babu, songe ninyandua kwanza hata moja tu. Babu akasema, "Ah, hapana, wewe ujui tu. Lile tangazo la zamani la bia linalosema kwamba safari moja uanzisha nyingine. Nasemaje? Hata kama anataka nikunyandue, kwanza heshima ya ndoa yako, nenda kwanza kwako. Kuna siku itakuwa nzuri kabisa nitakunyandua. Mimi mwenyewe nimependa kibombolio yako. Kimekaa kama mgongo wa kobe hivi." <laughs> Basi nilicheka tu kidogo, akaenda kuangalia njia. Na nje kweli kama inaweza kupitika. Basi kweli ilikuwa inapitika, nikatoka nikaenda chumbani kwangu. Nikampigia mume wangu, nikampanga vizuri kabisa alafu nikalala. Ilipofika saa nusu alfajiri, mume wangu karudi. Nikasema toba ya Rabi. Kama ningekuwa nipo chumbani kwa babu na yanduliwa si ingekuwa aibu. Nikamfungulia jamani mume wangu sijui alikunywa dawa zao za kuongeza nguvu za kiume au vipi. Aliangalia sijui video za ngono maana kanivamia tu. Kanipaka mate kwenye kibompoli ananiniandua. Niliumia sana akuniandaa. Nikasema huyu mume wangu sijui ajui kabisa jinsi gani ya kumwandaa mwanamke. Au ndo anajua ili tobo tu inapaswa tu kuingiliwa. Nilivumilia tu alipomaliza akaondoka zake. Basi mimi nikaenda kuchamba nikatoa uchafu. Maana kama haujamaliza aje zako, mwanamke ndio unasema kwamba anaenda kuondoa shombo za kwake. Na ndio upo ule usemi unaosema kwamba kanipaka shombo. Basi nikanawa na mimi nikalala. Asubuhi nikaenda kwa bibi Jalala kumuuliza yale maswali yanayohusu kitandani. Nataka kujua ili nisijifanye mjuaji kumbe amna kitu. Na wanawake wengi sana atujui kufanya mapenzi. Na ndio maana tunaumia matumbo wakati wa kunyanduliwa. Bibi Jalala akaniambia, "Sasa mjukuu wangu nataka kukwambia. Kwa nini wanawake wanaumia sana wakati wa tendo la ndoa? Sasa sikia kwa makini. Wanawake wengi wanafanya mapenzi isia. Na ukiangalia isia zao hazipo kabisa kwenye mapenzi." Zipo kwenye mfuko wa suruali ya mwanaume. Na wakati mwanaume anamchezea yeye, anafikiria tu huyu akimaliza hapa atanipa shingapi? Maana naona ana umpini mkubwa sana. Sasa ukiwa na mawazo kwenye mapenzi, hisia haziji kabisa. Na kama hisia utakosa, hauwezi toa uteute. Unaosaidia kustiri kibompoli chako. Kisiwezi kupata michubuko kwa ndani au kwa nje. Mapenzi yanataka maandalizi kwanza mwanangu. Uwe msafi kuanzia kwa pani mpaka huko kwenye kibompoli mwenyewe. Wanawake wengi awapige mswaki usiku, yani yeye akipiga mswaki asubuhi imetoka hivyo. Mpaka kesho. Alafu unataka ushindane na mwanamke anayejua mapenzi. Na kwamba ukweli mumeo akipata mwanamke anayejua njia za mapenzi, unaacho wewe. Na unakuwa mkejina tu. Yaani matumizi unaachiwa madogo nyumbani, alafu nyumba ndogo matumizi yanakuwa ya nguvu kweli. Usinde kwa mganga. Mganga ni wewe mwenyewe. Badilika ndani usiwe na mazoea ya kitanda. Yaani ushindwe kumpa mibinuo mumeo etikisa tu unasema umemzoea. Unajipoteza mwenyewe. Sasa nakwambia. Kwanza wanawake wengi hawajui kupiga mswaki. Nikwambie njia ya kupiga mswaki sahihi kwa mwanamke kwa sababu mwanamke mdomo wako unatakiwa uwe smart huo ndo uchawi wa kwanza kabisa kwenye mapenzi Mimi nilikuwa nimekaa kimya kabisa na msikiliza bibi Jalala anapotutusi atujui kwamba kupiga mswaki na wengine wanapiga mswaki asubuhi mpaka kesho asubuhi hapo hata mimi mwenyewe kanigusa ila siwezi kumwambia 
Hapo eti umesema sahi bibi sikuweza kumwambia. Basi hapana. Sasa nishajua mwanamke apaswe kupigwa mswaki mara moja tu kwa siku. Sasa nikawa na msikiliza bibi kwa makini mkubwa. Wanapigaje uo mswaki wenyewe? Bibi akasema. Mwanamke mwenye hekima apige mswaki huko amesimama. Au hatoki na mswaki ndani chumbani kwake huko kaweka mdomoni. Huyo ukimwona hivyo basi. Ujue ajachezwa, ajui thamani ya mswaki. Sasa nakwambia jinsi ya kupiga mswaki nenda na mswaki wako mpaka eneo maalum ulilopanga wewe kwenda kupigia mswaki osha mswaki wako usiweke dawa kwanza sukutua utoe mate mazito mdomoni na kisha pitisha mswaki kwenye kinywa chako bila hata ya dawa ya mswaki yani hapa mswaki unaenda kutoa mabaki mabaki ya chakula mdomoni halafu osha mswaki wako Weka dawa. Piga kama ulivyozoea mwenyewe. Hapa dawa inaenda kufanya kazi kwenye kinywa. Pasipo kukutana na kitu chochote. Yaani akikutani na mate mazito, akutani na mabaki ya chakula. Angalia kinywa kinakuwa safi. Hapo asubuhi na usiku kabla ya kulala, fanya hivyo. Hata usiku una uwezo wa kumpuliza mumeo usoni kwa tendo la ndoa na aone pumzi safi kabisa. Basi mimi leo nimekuanza na usafi. Kesho ukija nitakwambia mambo ya kitandani. Ufanyaje unapokuwa na mumeo pale kitandani? Mwanamke wewe uanze wapi kumcheza mumeo? Yaani utajua kabisa kesho yote haya nitakwambia. Leo nenda na somo hilo kwanza la usafi wa mdomo. Na ujue kuchamba kibompoli. Na ujue uko kwenye kibompoli akupitishwe sabuni. Kuna pitisho maji mengi sana na msuguo wa maana. Aya nenda mjuku wangu. Nikaondoka uko nasema kesho na kuja kupata mutundo mengine kwa bibi. Na hata simwambi mtu yote. Sasa natoka pale kwa bibi, mume wangu ananipigia simu ananiambia, "Mke wangu, usinekea chakula sirudi." Nikamwambia, "Poa." Mara na muona babu anapita na safari yake, nikamuta babu, "Babu." Yule babu akasema, "Babu kababuka bwana, usiniite ule jina mimi mzee, sio babu." Nikamwambia basi mzee samani, unaenda wapi? Mzee akanembia, twende. Ngoja nikuchukulie bajaji hapa. Na mimi sijui anataka nipeleke wapi akaja na bajaji dereva. Akatupeleka kwenye hoteli moja nzuri kweli. Tulipoingia mzee akanembia, "Aya, zima simu, nataka nikupotamu, sawa?" Na mimi nilikuwa nina hamu kule ya utamu sikuwa mbishi. Na kwa nini niwe mbishi wakati nina muda sijakojoa mkojo? Ule wa kiutuzima kabisa. Yaani sijamwaga mapema. Babu ambaye anataka nimwite mzee, kumbe anazo nguvu. Kanibeba kanipeleka bafuni kanivua nguo zote na yeye kavua nguo zote. Jamani tulikuwa kama tumetoka kuzaliwa vile. Yaani babu akanembia, "Sina, geuka nianze na matuta haya, sawa?" Niligeuka nikashika ukuta. Alafu nikambinukia kidogo yani kama na msosia fulani hivi. Babu akantanua matuta yangu. Akawa ananikuna pembeni ya matuta yangu, yani kwa ndani kama matuta yakiwa yamebana hivi, ila kama ajabana yanakuwa pembeni. Yani hapo akawa nakaribia mpaka kwenye bulaayo, ila hata aigusi. Alinikuna dakika kama kumi hivi. Nilijisikia kulegea miguu kwa msisimko. Yani nasema huyu babu mtundu jamani. Sijui aliwahi kupata mwanamke fundi wa mahaba. Kamfundisha sehemu ya kumlisha mwanamke. Akajisikia raha kabisa. Maana wanawake wengi kabisa hawajawahi kukunwa ndani ya matuta yao pembeni. Wengi wana minywa minywa tu matuta. Wengine wanapigwa mikofi. Matuta yanatekesika kimahaba. Na tena kiuchokozi hivi. Wale wenye kupigwa makofi wanajua hivyo. Ila alipigwe tuta kama unampiga kwa kumuonya kitu. Lina upigoji wake. Basi mwenyewe unasikia raha unayempigwa. Babu ananizuia akili sasa. Huko hotelini sikuweza kabisa kubania sauti. Babu alipoanza kunipiga brush kwenye bulawa yangu, 
huku mimi ndio kwanza nimemtanulia matuta yangu yeye ananisugua kwa ufundi mkubwa yani mpaka kibompoli yangu kimeweza kumwaga moja anatoa uteute kwenye kibompoli anapeleka kwenye bulawayo ananisugua vizuri jamani tamu nasikia raha mwenyewe na ukatikia mpini mtekenyo ulivyokuwa unazidi basi nikawa na msusia yani najisukuma kwa nyuma babu michezo michafu yeye hana angekuwa nayo na yeye angenisukumia pale pale mbele mambo yangekuwa kama kwa mpalange tena maana ningekuwa nimelia mwenyewe wembe ungekuwa umenikata babu anaikwepesha yani nikijisukuma kwa nyuma yeye anaikwepesha yani kwa kurudi nyuma kabisa mimi nimeshazidiwa na utamu namwambia babu mzee nifanye naomba unifanye zishanipanda mimi jamani babu akanambia ah huko tumekuja kuoga ili tutoe uchafu mwilini mapenzi tunaenda kufanya kitandani nikamwambia mzee sawa anajua hilo ila hamu imenipanda sana na kwamba unitoe japo mmoja tu tafadhali Mzee akanimbia aya ngoja nikupe raha si unataka raha ukukwe Nikamwambia ndio nipe ukuku Yaani naongea kwa kudeka kama mtoto Anataka pipi vile Mzee akanimbia nibongoe alafu nitanua miguu jamani Sikuwa mbishi nilifanya hivyo hivyo mzee akanipeleka mpini kwenye kibompoli yangu akawa anaingiza taratibu taratibu yani kuutaala zaidi Jamani mpini mtamu ukiwa unaingia Sio kwa spidi yani unausikia kabisa kichwa ichi hapo kimeshamezwa alafu unafata mwili wake yani ule mpini unamezwa vizuri na tena ndio unazama kwa ndani ya kibompoli yangu yani ndio mimi kibompoli yangu ishameza mpini wa babu ambaye ataki ilo jina anataka aitwe mzee jamani niliposikia mpini umemezwa na mimi nikapitisha mdomo kwa chini ya uvungu wangu Nikaenda kuyashika yale yanayoninginia kwenye mbuzi yanaitwa Ashwa. Wale wapenzi wa mpira kama shabiki wa Yanga. Samani sana na kukumbusha mbali. Aliyewafunga kwenye siku yenu ya mwananchi. Ambaye anaitwa Kapumbu. Sasa utatoa herufi mbili tu za mwanzo. Ile K na A. Utapata ile jina. Sasa zile zilizoweza kubakia ndo ukiita ndio mimi basi nimezishika na zikuna. Huku ananisukumia moto jamani. Yaani mtundu ameniweka dole gumba kabisa kwenye bulawa yangu. Sio ndani kwa nje alafu anasugua kidogo kidogo. Jamani na sasemka mno alipoongeza spidi ya kunipampu. Nje ndani yani vijana wa mjini na kauli yao yani minyama nje minyama ndani. Niliacha kukuna ashua, niliweka mikono kwenye ukuta ili nimkatikie uno la mwanukasi. Nilimpa uno ambaye sijawahi kumpa mume wangu sababu mume wangu ajawahi kunifikisha huku kwenye kunipa raha. Yaani nimekojoleshwa nje mara tatu na kabla sijazamishwa nao mpini jamani. Mzee akanimwagia ndani baotamu sana la moto. Alafu zito, yani ukisikia bao lisilofutika kwa tishu ndio hili. Mzee akanembia hachi chuma. Yaani zinakuja zinakuja. Oh. Yaani mzee katoa mpini kwenye kibompoli nikachuma. Jamani babu huyu anaweza akanichambisha mimi. Yaani kama mtoto mdogo vile. Na anajua kabisa kunichambisha anazungusha kidole ndani ya kibompoli yangu. Huku ananimwagia maji mimi. Jamani sio kwa raizi mpaka natamani babu awe mume wangu. Akanimwagia maji akaniogesha kama mtoto mdogo. Jamani niliona raha sana. Akanibeba akanipeleka kitandani. Akanilaza akanambia, "Ngoja kija chakula nikulisha kwanza, alafu upumziki nikupe moja la nguvu. Urudi nyumbani kwa mume wa sawa." Nilimwambia sawa. Basi chakula kikaja jamani babu akanambia ni ukalie mpini uzame ndani alafu ndio tukiwa tunakula. Mm, jamani sijawahi kula huku mpini upo kwenye kibompoli. Basi hapa ndo nikajua mapenzi matamu kuliko chakula. Tulikula kidogo tu yani kama tungekuwa tunakula ugali basi ningesema matonge mawili tu. 
Hakuna asekula tena wote tulishikana tena. Tukaanza kunye nduana upya. Yani na urukia mpini mwenyewe yani kama chura. Vile vile ambavyo unamona kama akiwa na ruka ruka. Oh, tamu. Neshanga mzee kaniwekia kidole kwenye utu wa mgongo wangu. Yani kidole gumba akawa anasugua sugua utu wa mgongo. Kwa staili nzuri kabisa, nikienda juu, yani nikiwa na ruka ruka kwenda juu. Kidole gumba na chukilienda juu kupitia utu wa mgongo. Nikirudi chini na chukinarudi. Jamani utamu ya nisi wanchi hii. Hapo mzee akachukua ulimi wake akawa anauzungusha kwenye chuchu zangu za maziwa. Akapitisha ulimi kwenye chuchu la kushoto. Jamani ndo nilisema mapenzi ndio haya. Yani huyu akiwa mumeo kabisa. Ah unenjoy. Na mumeo akesafiri unalia. Utapata wapi raha kama hii. Na wengi wanajua kabisa ni kuchokoa. Mimi ndo nilivukua na jisemea moyoni. Basi babu akanambia ni geuke alafu ni kalie. Yani anataka mimi sura yake ni siyone. Basi sikuwa mbishi ni legeuka mwenyeo taratibu ni kaukalia. Kumbe babu anataka apitisha ulimi nyuma shingo yangu. Mpaka hapa muanzo wa utu wa mgongo. Alafu mkono wake mmoja akaleta kwenye gia yangu yani aragelangu. Akawa ananisugua lile jamani jamani. Unawezo kasema ata luha usiweza kujua. Jamani ulimi ulikona ntekenya sana katika shingo ya arage. Napoli nasuguliwa na kibumpoli kimemeza mpini mzima. Sasa huo mwangaika utamu wake awelezeki. Nilimpa uno la kumsagia ndani kwa ndani. Yani sijawa na ruka ruka. Nikawa na mpa uno la mumo kwa mumo. Mwenzenu nilipaza sauti kwa nguvu yani. Tamu. Oh jamani mm. Na kupindo ya mzewe ah, Mze mwenyewe ndio kwanza alikuwa ungei anakatika sana Na yeye uno la chini kwa chini alafu ndio kwanza ananiminia arage Mixa kuminya mashavu ya kibompoli um, Na mwaga Narudi ya tena ya ni hii ndio inaitua kampa kampa tena Yani mpini unanipa bao Unanipa tena bao na jirudia tunasema ukweli. Hakuna anayijua nani anapata utamu sana kwenye mapenzi. Yani haujui kati ya mwanaume au mwanamke. Na ndio maana wahenga walisema mkunaji na mkunwa anepata raha ni nani? Swali mpaka leo hii alijapatiwa majibu. Na kama ilivyokuwa katika wimbo wa taifa, haina video Tangu mwaka elfu moja miatisa stini au miaka stini na kitu hivi. Misi semi sana ila wenye wa mnajua. Mapenzi ni matamu kama mwanamke unaumia. Wakati wa mapenzi ujue unaumwa au posawa kabisa. Ane kunyandua labda na hayo kosawa. Ndiyo wale wanosema kwamba ni mbandua demu fulani. Yani kuna tofauti ya kubanduana na kufanya mapenzi. Mkibanduana ndio unasikia mnachubuka, wewe kwenye kibompoli kinachubuka. Na yeye kicho chake kisichoota nywele, kile wanachokiita mapala. Ambacho kinachubuka kabisa hata kondo mwenyewe inaweza kapasuka. Ujue hapo hakuna mapenzi. Bali hapo mnabanduana. Jamani lazima uyachukie mapenzi sasa. Nikwambie tu ukweli babu anavoninyandua mimi. Nasikia raha kabisa na rana ninayoipata mimi. Ata asipo ni papesa penzi lake linatosha jamani tamu. Babu akani mwagia ndani mbao zuri lenye latha. Kiwango kilichotimia kabisa na lisikia kabisa kwa ndani. Hilo bao ni la monaume. Na sio kama lile la mume wangu. Yani ukipigwe bao tamu unasikia kibompoli kabisa kinasema sante. Yani kina mshukuru mpini. Vinaongea hivi ila ndio sisi atusikii tu. Basi babu akaniogesha kama mtoto mdogo akanambia, "Aya, rudi nyumbani." Na baada ya hapo babu akanipatia shilingi 1030. Nikarudi nyumbani kwangu nikaumwe pesa yani moyoni nasema leo nimepata kiboko yangu. Nililala siku hiyo ikapita nikarudi kwa bibi Jarara. Ili niende tu kupata somo la mapenzi maana nataka kujua vitu vingi. Mana mimi sio zambi ya kujifunza kabisa. Nilifika kwa bibi jalala akanambia. 
Ayaka hapo ni kufundisha mambo ya kitandani wewe. Nikikaa nikaona msikiliza akaanza kwanza. Usiwe mtu mwenye mawazo sana unapokuwa unataka kula tunda la usiku. Na pili usipende sana kumwacha mumeo mwili wako. Yaani wewe ukae alafu yeye akuchezea hapana. Yaani chezea neni. Yeye anakugusa hapa wewe unamgusa pale. Mnatafutana. Wanawake wengi sana ulala chali kwa kutanua miguu basi anamwacha mume wake acheze naye. Yaani wewe upo tu. Zikizidi ndio unataka kiuno hapana. Usikate kiuno panapo wewe au jamchezea mumeo. Akichezea madodo yako na we mkuno kidevu na kwambia ukweli ukimkuna mwanaume kidevu vizuri na kwanza unampa usingizi wa mahaba sio wa kulala yani wa mtekenyo. Wewe uoni mwanaume akinyolewa ndevu saluni anafumbaga macho. Mwingine analala kabisa. Sasa fikiria pale anashikwa tu na mwanaume mwenzie alafu anasuguliwa kidevu. Na mashine hasaje wewe umsugue kwa kidole chako au kwa vidole vyako mwenyewe tena kama mchokozi vile yani nakwambia huyu maji ateta mma wanawake wa siku hizi sio wabunifu sana ndio maana mnapigwa sana midol kwenye vibompo livyenu sasa wewe mwanaume akianza tu anakuingiza kidole ndani ujue huyo anapima bwawa au kisima hao wenyewe wanakauli yao wanaoita wanapima oil sasa mwanamke unapima oili kwa sababu si mjanja wa kitandani. Hujui kupiga chenga unapokuwa kitandani. Mapenzi kama mpira lazima uwe mjanja mjanja wa kuzunguka na mpira. Na sio kama kutiwa kinani tu chakati. Ni kibaya ila sio kuanza na kuanza tu. Kida sehemu zake zikipanda na ndio unaweza kukiingiza hicho kidole. Anatoa mwasha washa mwanzo. Na kama kazi yani anatoa posho kabla ya mshahara. Jamani posho tamu ila mshahara mzuri haswa upate muda mwafaka. Ndio mapenzi vile vile alivyo. Sasa hapa leo nimekupa somo sio ukae uchezewe bali mcheziane. Kesho nitakupa somo linalosema jinsi gani ya kupokea mpini wakati unaingia. Wanawake wengi sana wanapokea mpini kimazoea. Wewe kesho njoo nikupe uchawi wa kitandani. Na ndio utasikia kidume kinakuita wewe fundi. Neno ufundi alijivivi ujue. Basi kesho utajua sawa. Usitake kujua vitu vingi kwa pamoja, utaharibu. Unatakiwa ujue kimoja kimoja kiweke kichwani, sawa? Basi nilirudi nyumbani nafika nyumbani na mkuta mpangaji mwanzangu. Anamwambia babu anataka amfulie. Mimi moyoni naanza kuwa na wivu. Hapo ndio nikasema ndio maana waswahili wanasema penzi alina siri. Yaani nilimkata jicho ule mpangaji mwanamke, najua atakuwa anamtaka babu tu. Yeye anaona nje kuna dalili za mvua anaomba afue ngo za babu ili zikauke sangapi sijui. Alafu ukimwangalia jinsi alivyokuwa amevaa, amevaa kitenge tu. Na sijui kwa ndani kavaa kitu gani huyu mwanamke. Malaradi ilipiga alikimbilia chumbani kwa babu. Tenge limemwanguka kweli alikuwa ana nguo ndani. Alafu akafunga mlango, yani yupo uchi alafu babu yupo ndani. Mimi na wivu umenishika kabisa. Nataka nisukume mlango na shikwa mkono na mume wangu huku ananiambia, "Ah bwana mke wangu, uoga gani huo mpaka umesahau chumbani kwetu? Hichi chumba cha babu, ah twende chumbani kwetu." Radi na mulika huko. Jamani sina la kufanya basi hapo nasikia yule mwanamke anasema Babu naomba uni nani kidogo tu nitoe mwasho Babu na kuomba tafadhali babu na washwa Namsikia yule babu anasema ilo jina la babu umesilipendi niite mzee Babu unanikosea sana Tawe Yule binti akasema samani sana kwa kukuta ilo jina kweli sikukokee moto bali nataka unipelekee moto mzee wangu. Sasa hapo nikajua kabisa yule mwanamke anataka kunyanduliwa. Sasa siwezi kuvamia chumba kile cha babu nipo na mume wangu. Sasa huyu mume wangu aliniingiza ndani kama kawaida yake. Anachukua anaweka wa. Yaani ajui kumwandaa mwanamke. 
Yeye anajua tu hapa ndio kwenye tobo basi inashindiliwa. Yaani yeye anaona mate ndio sahihi kwenye kumsaidia mwanamke katika kazi. Basi ananinyandua mimi atasiwazi juu ya uwepo wake. Juu ya kifua na wazababu kasha nasa kwenye ule mtego yule binti. Na sasa atakuwa anamwandaa babu. Na sio tukukurupuka kama vijana au kama huyu mume wangu. Anavokunja tu sura utazani kwamba anagumbana mtu. Yaani kumbe anafanya starehe, yani mpaka anamwaga. Mimi hata kustuka yani naona tabu tu ananichosha. Alipomaliza ananiambia nifute, nishamaliza. Nikaona fadhali, nikamfuta mpini wake kama kawaida yake akawa fundi rangi. Yani kageukia tena ukutani. Nikatoka mimi na kunyata huyo huyo mdogo mdogo mpaka mlangoni kwa babu. Na msikio ule binti analalamika yani anachezwa mwili. Nikasema tu moyoni babu ajaanza kumnyandua. Sasa mimi nitakuwa nafanyaje? Mara babu namsikia anasema, "Acha nikojoe nije nikupelekee moto sawa." Nikaona afadhali na mimi naingia humu humu. Kama waswahili wana usemi wao, tutabarana hapa hapa mpaka kuna kucha. Babu alizima taa. Akatoka nje kwenda kukojoa kwanza ili aje amnyandue. Mimi nilijibanza asinione. Alipotoka tu nikaingia. Babu akarudi akafunga mlango akiwa amefungia wanawake wawili ndani. Babu anajua uswahilini sehemu za wajinga. Yaani ni kupiga chabu tu. Yeye babu awashi hata taa anahofia kupiga chabu. Akamwambia yule mwanamke nakupa uhuru wa kuchagua ni kunyandue umekastaili gani? Yule binti akasema na kwamba uninyandue nikiwa nimeikalia napenda kweli nijipimie mwenyewe. Na mimi nikatoa sauti ya chini chini babu. Na mimi nataka uninyandue nikiwa nimebongoa. Yule mwanamke alistuka sana ila wote wezi hakuna wa kupiga kelele. Tupo na dokta wa kutufikisha sisi keleleni. Basi babu akasema wote inameni mbele. Jamani nilimunamia babu. Babu akaanza kumpelekea moto mwanamke mwenzangu yule. Yaani kaweka mpini kwenye kibompoli yangu alafu anasukuma nje ndani. Na mimi kanekea dole kwenye kibompoli anazungusha kwa ndani. Babu anatupiga mtungo sasa. Yaani anasugua kibompoli cha mwanamke yule kwa dakika kama kumi anaitoa anauleta kwangu. Napo anapiga kwa dakika kumi tena. Agetoa mpini anawekea dole. Yaani kwenye kibompoli ndio kawaida yake. Jamani mwendo wa kunyanduliwa tu. Akatwambia tulale chali, yani nipo staili maarufu sana mjini wanakiita kifo cha mende. Jamani babu anatwanga kwangu 12 ambazo zote ni dakika. Anashuka anatwanga kule kwa mwanamke dakika tena 12. Mpaka yule mwanamke akanambia asante. Umekuja kunisaidia huyo mzee si nchi hii kabisa. Achoki. Alafu anajua kuzungusha mpini haswa. Babu alitofilimba kuli kweli, yani alitunyandua haswa. Mpaka kila mmoja kapiga bao zake nne zilizokamilika. Ila bao lake yeye babu kamwagia yule mwanamke yani bao limekuja dhamu ilikuwa ni yake. Kwa hiyo kasukumiwa moto. Tulitoka mule wepesi kabisa tukaenda kwenye vyumba vyetu tukatumepumzika. Yani kumbe babu anatupelekea moto wote katika ile nyumba ila mimi nilichelewaga tu kujua. Niligundua siku hiyo nimetoka mule saa tisa usiku. Nikaona nimefungwa dirisha langu nipate upepo. Maana si mchezo kanipelekea kuli kweli. Ndio naona wanawake wawili wanaingia tena chumbani kwa babu. Washa wakimbia waume zao yani wapaka shombo kwenye vibompoli. Sasa wanaenda kusuguliwa shombo liwatoke na yule babu. Nikajua da kumbe mimi peke yangu tu nimechelewa kujua. Kwenye mgodi huu mjamani. Yaani babu ni mgodi unaotembea. Wale wanawake wamenyanduliwa kisawasawa. Na wao wakatoka kwa dokta mfikisha kileleni wanawake wakarudi katika vyumba vyao. Mimi nikasema, "Da, babu kwa staili hii hawezi kabisa kuoa. Yaani wote kwenye nyumba nzima anatupiga mpini." Kweli, huyu babu wa viwango anajua. Sasa namuona babu ametoka na sabuni ameenda chooni kupiga nyeto. Nikasema, "Da, inamaanisha kwamba sisi atumtoshelezi mpaka anakwenda kupiga nyeto." Nikasema, "Hapana." Acha nimfuate nimwambie animalizie moja tu acha kupiga nyeto. Nataka kutoka naona kuna binti mmoja mdogo mdogo anakwenda kule chooni. Ni mwanafunzi wa kidato cha tatu. Na kumbe na yeye anapelekwa moto kwanza na babu. Ndio sasa anakwenda shule. Alimwita yule babu 
Babu akacha kupiga nyeto akaja kumfunua yule binti. Jamani jamani mwanafunzi baadhi yenu mna tabia mbaya kabisa mnakwepa mimba kwa kutoa bulawayo ili mmalize shule pasipo mimba. Yule binti kumbe anakuja kumpa ndogo babu na babu anampeleka moto yule mwanafunzi. Nikaumia roho kama mzazi ni kwa nini mabinti wadogo wanajaribia sana maisha yao? Basi sikuwa na uwezo kumzuia yule binti ila niliumia sana kwenye moyo wangu. Na wapo wengi sana wanafunzi wenye tabia kama hii jamani so many mmaliza shule kwanza. Na hata mkimaliza nyuma sio sehemu ya mpini, nyuma ni mlango wa kutokea kinyesi. Na si kuingiliana na mwanaume. Jamani urumieni sana mili yenu. Yaani inaongea peke yangu kama na wapausia wanafunzi wapo vile mbele yangu. Asubuhi mume wangu aliondoka mimi nikaenda kwa bibi Jalala kuchukua tena maujuzi mengine. Nilipofika tu bibi Jalala akasema leo ndio siku ya kujua staili gani ukae na jinsi gani ya kupokea mpini, si ndio eh? Nikamwambia ndio bibi, maana yake. Hmm, acha tuniambie. Akaniambia sasa tega sikio kwa makini nikupe uchawi wa mapenzi. Uwe tofauti na wanawake wengine wasiojua mapenzi yana njia yake. Ukiwa mjinga ndo utasema kwamba unamaliza mabucha ya nyama. Ile ile anakuambia ukweli kwamba nyama ni ile ile, sawa. Ila mapishi ndo unafanya nyama ionekane tofauti. Sasa nataka kutofautisha. Na wanawake wengine nataka nikupe mwotundu mjuko wangu. Sasa basi, unamchukua mwanaume. Unamlaza kitandani wakati huo mshachezeana mwili vya kutosha na tena mmeiva haswa. Sasa staili ya kwanza unaikalia mpini kwa mtindo huu. Wakati umeshika mpini unalengesha kwenye kibompoli yako. Hakikisha kwanza umezima batani ya matatizo, yani madeni ya upatu, elfu moja ya muha, yani kiufupi usiwazi chochote wa shabatani ya raha. Sasa unaikalia ndonga kwa jina lingine mpini. Sasa wakati unaikalia pale ndio kuna siri tisa na kupa tatu tu leo. Moja fanya kama unakojua mkojo yani unajeka kamua fulani hivi ili uona ruhusu kutanuka ndani ya kibompoli. Kicho cha mpini kikipita tu acha kujeka kamua. Usiukalie wote moja kwa moja. Hapana. Ikiwa nchi sita ikalie nchi tatu. Alafu unarudi juu. Uko sasa unabana pumzi kama unakata gogo refu vile kwenye bulawayo. Yaani unangata mpini wa mumeo. Ukisha rudi juu, shuka tena chini. Nchi nne alafu rudi juu kabisa. Ukishafika juu usichomoe mpini. Sasa badilisha staili ya kukata kiuno. Mwanzo sulikuwa unakwenda chini, unarudi juu. Sasa hivi unazungusha kiuno, yani unaizamisha kwa staili ya kunyonga uno la panga boibovu. Yani uno la mchechemeo. Ama tunasema uno la mchechemo. Sasa nimekupa siri tatu. Hizo wewe kazi fanye kazi. Hapo ndo unasikia nyama inaungwa sasa. Sijakwambia uone mshika wapi wakati unafanya hayo. Basi siku nyingine utajua sio vyote ujue leo. Jamani nilimpenda sana bibi Jalala kwa ghafla mno. Ananipa mautundu bure kabisa. Nashindwa kumlazimisha aweze kunifundisha vitu vingi kwa sababu napoa bure. Sasa mtu anajitolea kunifundisha ni mlazimishe nataka kujua siri zote tisa Hapana Bibi atakuchukia Nikamwaga bibi nikamwambia bibi asante mimi naondoka Akanambia we binti leo twende kwenye darasa la ndoa Kule utajifunza vitu vingi sana Kuna walimu wanafundisha masomo mengi sana yatakufaa kwenye ndoa yako Wanawake wengi siku hizi amjui thamani ya ndoa kwa sababu amtake kujifunza embu twende ukajue ambayo hauyajui. Jamani nilienda na bibi kwenye ilo darasa. Niliona wa mama watu wazima kabisa ila wasichana ni wachache nikasema kimoyoni si wasichana tunajifanya tunaopiga mwingi kumbe ni wajinga tu. Inabidi tuje sehemu kama hizi ili tuweze kujifunza vitu. Basi walimu walikuwa sita mali pale. Wapo mbele wote. Na wa kwanza alianza kusema Ujumbe kwa dada zangu. Usikimbilie kuolewa kisa tu unaitaka ndoa ama sherehe ya siku hiyo moja. Unaoitamani inaweza kuharibia mfumo mzima wa maisha yako. 
mshauri mula wako kwanza. Na kitu kingine mwanaume anayekupenda ni yule atake kuja mbele wazazi wako kukuposa. Na so yule atake kusimamisha vichochoroni. Ingia kwa ndoa. Kwa kuwa upo tayari sio kwa ajili ya wengine wanaingia itakugarimu kwani ndoa yaitaji akili na ukomae kwani unaenda kuanzisha maisha yako mapya. Usijaribu kumshikia mwanaume mimba. Eti kisa unataka ndoa zinani haramu sana na kufanya hivyo na kutia aibu ya familia. Tena utaitia aibu kuli kweli familia yako je shimu kwa ndoa haina formula. Usiingie kwa ndoa kwa sababu ya uzuri wako ulionao. Kwani uzuri wako uweze mvutia mwanaume yoyote yule. Akakuona ila tabia yako itaamua udumu katika ndoa kwa muda gani. Muache mwanaume akupende kwa dini yako. Na tabia njema wala sio umbo lako zuri. Usiringe uzuri wako. Yaani kama mwanaume kakupendea uzuri wako, basi hata waache kuwapenda wengine labda wazuri waache kuzaliwa. Basi mwalimu wa pili alisimama na somo lake linasema, "Muombe sana Mungu akujalie mume bora, mwenye gheri na wewe kwani sio kila mwanaume ana sifa za kuwa mume wako." Mwalimu akaendelea kusema pia, "Mshawishi mumeo kila siku." Moja Tunapomshawishi mtu kwa kutumia njia mbalimbali ili kumvutia na kumvuta kabisa. Kwa mwanamke hutumia njia mbalimbali kabisa kumkamata mtu anayemtaka. Huvaa mavazi maridhawa, hutumia manukato mwanana, tabasamu tamu, jicho lenye mvuto na hujaribu kabisa kuulizia mambo ambayo mtu huyo anayapenda ili kumvuta. Siku za mwanzo za ndoa zetu mambo huwa na changamoto. Mabusu mwanana tabasamu zenye vionjo adhimu kumbatio lenye uvuguvugu na mambo ya kayaya yenye ladha tamu kabisa. Ni kipindi hiki ambacho neema ya ndoa huonyesha umaridha wake. Tunaposonga mbele zaidi. Mazoea hayo basi hubadilika. Hususa ni kama hakuna utaratibu wa kuyamsha. Sasa ni namna gani ambavyo unaweza kuendesha? na kumshawishi mumeo na kufanya moto wa mahaba uendelee kuwa ndani ya ndoa yenu basi moja tabasamu la kudumu tabasamu la kila siku anaporudi nyumbani mpokee kwa tabasamu na umulize kuhusu miangaiko yake ya siku hiyo daima mbusu mbusu kila siku kwa mahaba na lifanye hilo kwa sehemu ya ndoa yako mtumie meseji za mahaba Am um, ninakupenda sana mfalme moyo wangu. Nenda kutakia siku maridhawa. Na katika kukufanya hivyo basi urusu moyo wako uteme lulu za maneno ya ghali. Yaani kutoka katika sakafu ya moyo wako. Basi ukiweza jitahidi sana kula pamoja naye. Na lifanye jambo hili kwa jambo adhimu la ndoa yenu. Kuwa maridhawa mbele yake, jipambe kwa ajili yake. Hata kama mkiwa hamfanyi chochote jirembe haswa kabisa lifanye kuwa jambo endelevu katika kipindi chote cha uhai wako basi kutembea mkiwa umeshikana mikono ni jambo muhimu sana daima umfanye aisi kuwa wewe ni sahibu wa kwake badala ya kuwa inspector wake lakini la mwisho jambo muhimu sana ambalo hutakiwi kulisahau daima ni kumpikia chakula anachokipenda na kama hujui kupika ulizia mwongozo mapishi kutoka hata hapa mafunzo ya ndoa chakula hicho sio tu kwamba kinenda tumboni bali huelekea moyoni pia basi mwalimu wa tatu akasimama naye akasema jinsi ya kumroga mume wako akupende daima hata ukiwa mbali naye akukumbuke kila muda chukua dawa inaitwa upendo wa dhati kwake changanya na dawa inaitwa unyenyekevu na upole juu yake Changanya na mizizi ya mti unaoitwa kutopandisha sauti. Ukiwa unazungumza naye zungumza kwa pole. Hakikisha unapata unga wa mti unaitwa kumfariji na kumpa moyo anapokuwa na mitiani. Na misukosuko kamwe usipende kumpalawama. Usisahau kuchanganya na dawa ya magome ya mti wa kumpongeza anapofanya jambo zuri. Chukua na mizizi inaitwa kumshauri mambo ya maendeleo ya kimaisha.
kuchanganya na dawa inaitwa usafi, mapishi mazuri na mahaba matamu chumvini. Chukua na dawa nyingine inaitwa kuwapenda ndugu na jamaa zake. Chukua hizo dawa zote zichanganywe kwenye glasi moja ya maji ya ukarimu mpe anywe. Jamani mimi nilijikuta na cheka sana mwenyewe. Kwa sababu alipokuwa anadadavua utazani dawa kweli, kumbe ni tabia hivyo basi tabia ni dawa. Mwalimu wanne akasimama naye akasema, "Ndoa ni furaha." Ndoa nyingi sana wengi leo hii zipo kwa ajili ya kupata mtu wa kulala naye tu, kuamka naye, kuzaa naye na kulea watoto na kuzeeka pamoja. Na hii sio sahihi kabisa na sio lengo husika la Allah kuiweka ndoa kwa viumbe wake. Ndoa inahitaji mapenzi, huruma na kufurahi kati yenu, yani wawili. Ngoja ni kutegemee ama ni kupe siri moja. Ya kwanza kabisa Ya kuwa katika ndoa ni kuwa na mtu wa karibu ambaye anaweza kufurahia maisha yako. Mkafurahia naye kwa pamoja na huyo ndio mume wako au mke wako. Ndoa nyingi za wanandoa wengi hii hujikuta kabisa wanaishi bila furaha. Wanazeeka tu pamoja lakini hakuna kati yao ambaye anafurahia kuwepo katika ndoa ile. Hebu angalia haya. Jiulize lini mara ya mwisho ulimbusu mumeo au mkeo? Na nilini mara ya mwisho ulimnongoneza mumeo au mkeo maneno mazuri tena ya kimahaba naye akatabasamu Na je nilini ulimlisha mumeo au mkeo chakula cha mdomo Yani ukampa kwa kupitia mkono wako kama ishara ya mahaba ama ukampa kwa kutumia ulimi wako mwenyewe Ahm Basi mimi nikaona dongo lile ni la kwangu hata mwenzangu wapo awafanyi hivyo Na wengine inawahusu hii nikasema kweli darasa hili zuri kabisa. Nikavutiwa kabisa kukaa na kuwa na msikiliza mwalimu wa tano. Sasa alisema tamu ya ndoa. Sio mtoto tu ndio umbembeleze alale, hata mume wako anahitaji kubembelezwa ili apate lala. Unaweza ukambembeleza mumeo kwa maneno yako matamu ya kitoka kinywani. Mtoto wa kike unampetipeti mumeo kwa maneno laini laini yenye kusisimua mwilini. Huku ukimkanda mwili utoke na uchovu wa kazi yake anaifanya. Mbembeleze. Mumoe moe. Mbusu. Tena kwa mabusu moto moto. Kifoni mwake umejiweka. Na kisauti kitamu chenye kumtia hamu. Hakika. Mume wako atafurai na kusahau ya leo pita uko nyuma alikotoka. Sio mume amerudi kazini. Umemuacha tupeke haki kitandani weo kwa sabuleni. Unaangalia seasoni. Huyachi, mfate mumeo. Mambo mengine ni madogo madogo tu kiafanya kumume wako ama mume. Basi atahisi kabisa unamjali kutokana na mambo hayo madogo madogo. Na pia wewe mke, utapata furano tulivu katika ndoa yako. Mwalimu yule watano alimaliza na akaingia mwalimu wa sita akamalizia na ilisomo. Kisa chenye mazingatio. Jifunze kitu. Alishi mtufukara sana pamoja na mke. Na jioni moja mke wake akamuomba amnunulie kichana ili achane nywele zake zilizo ndefu kabisa ndio ambazo zikabaki za kifakari. Mumewe akamwangalia kwa jicho la uzuni sana akamwambia, "Sina uwezo huo. Saa yangu pia yahitaji ukanda. Na sijaweza kuinunulia." Mke wake hakumjadili kitu alitabasamu tu usalimu wake. Na siku iliyofuata baada ya kumaliza kazi zake, alienda sokoni na akanunua saa yake kwa bei ya chini sana na kamnunulia mke wake kichana alichokuwa anagitaka. Aliporudi jioni nyumbani na mkononi ana kichana, akamkuta mkewe ana nywele fupi na mkononi ana ukanda wa saa. Wakaangaliana na macho yao, wakaangaliana na macho yao jana bubujiko na machozi. Sio kuwa walioyafanya menda bure, bali wao wanapendana kufikia kiwango hicho. Na kila mmoja wao alitaka kuhakikisha kuwa ametimiza hamu ya mwenzie. Basi ndoa inahitajika ushirikiano. Kujitolea na kuweka maslahi ya mwenzako mbele. Ndoa haitaji ubinafsi, uchoyo na kufichana. Jamani niliondoka na Bibi Jalala akanambia, "Umesikia maneno yale? 
na umesikia masomo hayo sio kazi ya kusikiliza tu umbe asikiliza kitakachokusaidia basi nikamuaga nikaondoka nyumbani njiani nikakutana na babu sijui babu mchawi yani ananiambia twende huku namfuata kama mimi mjinga vile vile tukaenda hotelini babu akanivuangua akanambia leo nataka unipe tamu wenye tamu yake waswahili wanasema haramu tamu nilistuka sana nikajua babu anataka bulawa yangu wakati nawaza nimpe jibu gani babu kanivaa mwilini ananipapasa jamani babu anajua anashike wapi mimi kweli alinishika nikawa nimeanza kulegea jamani babu akanivua nguo akaniwekea ulimi kwenye uto mgongo anashuka nayo mpaka kwenye matuta yangu jamani nashangaa alipofikisha ulimi karibu na mfereji wangu bula hayo mwenyewe mimi nikabongoa bongo babu akanambia aya tanua matuta yako nikatanua tano basi babu anantamkia ah nakumba ni ni kuingilia nyuma basi mpenzi wangu Jamani stimu ilikata hapo hapo kwa sababu najua madhara ya kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Nini mwisho wake? Kuna watu naona wapo mtaani. Wakikaa wakinyanyuka wamemwaga maji. Yaani madhara ni mengi sana. Ukiacha kuzaa sasa. Kwa kusokomezewa matambara kuna kujaa maji mgongoni. Kuna kuoza sehemu yenyewe. Nikaona hapa nijiongeze tu. Kwa kitu kimoja ni nem saliti yani mume wangu. Kupitia jina la mume wangu ndilo litakaloniokoa mimi kwa huu mtego wa kijinga. Nikamwambia babu, "Samahani, mume wangu kasharudi naomba niende kwa mume wangu. Kesho nitakupa huko unapopataka." Sasa sababu sababu anatunyandua wote mule ndani. Anaga wasiwasi kabisa. Anajua nikiondoka anamuta mwingine. Mimi moyoni nilisema sirudi tena huu ujinga. Nitafata mafundisho yale. Nadhani mume wangu atanipata na atapata kabisa kiu ya mapenzi na mimi nitaenjoy. Babu alinijibu, "Nimefurahi sana kusikia hivyo tena wewe kesho nitakupa zawadi nzuri sana. Anaenda, moyo mumeo." Niliondoka fasta fasta hata kuvaa chupi yenyewe niligeuza. Maana angelisema hapa aondoki mtu mpaka niingizie basi kichwani sijui ingekuwaje. Mpini wenyewe hicho kichwa hakina mabega, sijui ingekuwaje. Nikondoka zangu pale njiani basi namuona yule mwanamke Tulopigwa mtungo anaenda yupo kwenye pikipiki. Nilizidi kujiona mimi mjinga kabisa na kujilaumu. Kwa nini nimeruhusu hamu ya ngono iniongoze? Hivi uyu babu ana madhara kweli? Anaamua kusambaza tu. Nilijiuliza sana moyoni. Nasema kwamba au pesa za uzeni zinampagawisha? Anatunyandua tu sisi wanawake wa jinga. Nikasema moyoni kwamba hao wanawake wenzangu ndio tunaotukanisha wanawake baadhi yetu. Yaani naongea peke yangu mpaka nikamkanyaga jamaa mmoja alikuwa amejipumzisha. Sababu ya msongo wangu wa mawazo baada ya kumuomba samani. Asa mimi nikasema kwamba wewe nani kakwambia uke njiani. Yule kaka akanyanyuka kwa asira mno akataka kunipiga. Basi kuna mtu akamshika yule kaka na kumzuia asiweze kunipiga. Ila huyo huyo aliyemzuia ndo huyo huyo. Akatukana wanawake wembamba. Yaani ujinga wangu mimi nimetukanisha wanawake wote wembamba. Alisema hivi yule kaka. Yaani anamwambia yule aliyetaka kunipiga mimi. Wewe achana na kumpiga huyo mwanamke mwembamba. Wanawake wembamba hawa mapaja yao ya baridi kama panga liloweza kulala nje. Achana naye. Basi lile tusi lilinuma sana. Lakini ni ujinga wangu niliondoka nyumbani hiyo siku. Sikuwa na amani kabisa yani nikasema ujinga ni kitu kibaya sana. Kwa nini nimeruhusu ujinga kwenye maisha yangu? Na kwa nini nisingekuwa naenda kwa bibi Jalala tu? Akao ananifundisha mapenzi na kunipeleka kule kwenye maneno mazuri ya kujenga wanawake. Nimekaa ndani kuna mwenda wazimu mmoja mtaani ni maarufu kidogo. Na tena jina lake wanamuta mwipi, wengi humuita mtafiti. Ana maneno magumu sana aswa ukimtibua au umuliza swali. Yule mwenda wazimu alikuwa anawasikia wadada. Wanaongeaongea tu kuhusu mtu mpini wake. Ukiwa mdogo wanasema ni kibamia. Yule chizi mwipi akasema sasa. Mwanamke anajitunza vizuri aweze kuchagua saizi ya mpini. Ukiona umefikia huko basi wewe ni malaya. Wale wanawake wakanyamaza kwanza. Sasa kuna jamaa akaona pita na mawazo yake anaongea na simu anasema, "Mungu hayupo." Yule chizi akamwambia, "Wewe kama Mungu hayupo ile sukari kwenye miwa, kaweka mama yako." Yaani huyu chizi anatibua tibua tu mambo. 
Kiukweli nilimpenda sana na nilipenda uwepo wake. Ukawa unanipoteza mawazo ya ujinga wangu. Wala wanawake walimwambia mwipi, "Naomba upite na safari zako. Sisi tunamwongezea yetu." Chizi yule akawajibu, "Nyinyi msijidanganye. Umri umekwenda tayari kwenu." Kwa sasa wanawake walio katika chati, waliozaliwa mwaka 2000 na 2001. Nyinyi wengine mnatumia uzoefu tu. Mnaka hapo mnajadili ujinga. Wala wanawake walimwangalia chizi kwa asira wakasema, "Hapa tukiongoza neno katupa neno tu." Bati mzuri kuna mtu kajichanganya anaongea na simu, anapita anamuomba ushauri rafiki yake. Anamwambia kwamba, "Oya oh, bubu, mwanzoni mwangu kanimbia nimnunulie zawadi atakao kaa nayo mwaka mzima." Ndio naumiza kichwa hapa, sijui nimnunulie zawadi gani. Sasa yule chizi akamnyang'anya simu le kijana. Alafu akamwambia wewe Usiwe mjinga, bora unaumiza kichwa. Eh? Unaumizaje kichwa kwa zawadi ya mwaka mzima? Anataka demo yako. Huu si mwezi wa pili. Toka mwaka uanze nenda kamnunulie kalenda. Atakaa nayo mwaka mzima acha kujiumiza kichwa. Jamani wale wanawake walicheka sana kusikia mwanzao akanunulia kalenda. Eti ndio zawadi ya mwaka mzima. Yaani ulitamani yule mtu apite waone komedi ya chizi yule. Mimi alikuwa ananiondoa katika mwazo yangu wakati huo mume wangu ananiambia Atachelewa leo kurudi kwa njia ya SMS. Na mimi nikamwambia ukirudi inipitie kwa bibi Jalala. Naenda kupiga na story pale. Mume wangu akasema sawa. Sasa nikawa namwangalia chizi anavongea huku anaondoka. Yaani ana maneno ya kijinga sana. Sasa ndo chizi uwezo kumfanya kitu alikuwa anasema. Jamani kuwa raha sana. Unamwangalia mkeo anapika chakula Unaongea kimoyoni chakula kinapika chakula chenzie. Na vyote na vile usiku huu. <laughs> Jamani wale wanawake wakasema afadhali ule chizi anaondoka. Maana maneno yake yanakera sana. Jamani mimi nikaenda kwa bibi Jalala kuchukua ufundi wa mapenzi. Na nikasema na kuja kumpa mume wangu ujinga tena mimi sitaki. Nikafika tu bibi Jalala akasema leo nakupa siri nne za kitandani. Wanawake wote wengi sana hawazijui. Yaani kuna siri kuu 34 za kitandani. Wewe nakupa nne tu. Alafu nakufundisha staili nyingine ya kumpa mumeo. Upo tayari? Nikasema fasta mimi nipo tayari bibi. Nipe hizo siri mimi. Bibi akaanza siri ya kwanza ya kitandani. Ujue kubadilisha mfumo wa kitanda. Yaani sio kila kitu tu kitanda kinakuwa vile vile. Yaani uweleo umeweka kinaangalia dirishani, kesho kinaangalia mlangoni. Simanishi kesho yani kila siku hapana. Yaani kitanda kisikae mwezi mzima bila kubadilisha mtindo. Na siri ya pili usilale shuka iliyoshinda kutwa nzima. Imekaa tu kitandani na uwe na mikogo yani maana yake Uwe unatandika shuka kwa mtindo. Sio tu unatandika shuka kizamani. Kila mtu anajua pametandikwa tu. Na kama ukijua kila mtu anajua kutandika, basi tandika kwa mikogo. Wewe kama wewe, lemba kichwani ukilivaa linafungwa kwa mtindo, basi usishinde kutandika shuka. Na siri ya tatu, ujue shuka ya kujifunika haitandiki kwa kitandani. Uwe na tabia ya kuchagua Shuka hii kwa ajili ya kujifunika, shuka hii kwa ajili ya kutandika. Na siri ya nne, uwe msafi. Sio mumeo anarudi kazini, anakukuta unanuka kikwapa, akirudi unampelekea maji ya kaoge, alafu kitandani, shuka la kulalia ndio unalipaka parfumu. Alafu kitandani shuka la kulalia ndio unaipaka parfumu fulani vya mahaba. Sio ile ya kunukia mpaka mtu anapata mafua, hapana. Hiyo parfume ya mahaba siwezi kuitaja kwa sababu nitakuwa na watangazia biashara sasa wewe hmm, sasa wewe sina ujue kwamba usiku mume apakwe mafuta mwilini anapakwa nini nitakwambia siku nyingine Nazani siri ya nne nimekutajia Sasa basi nakwambia staili nyingine ya kumpa mumeo yani ile ya kwanza nilikwambia unakaa juu Sasa pale Unabadilisha kidogo unageuka. 
Yaani mwanzo sulikuwa na muangalia sura yake. Sasa unageuka unaangalia miguu. Halafu unajipinda mikono yako. Unaipeleka kwenye unyayo wa mwanaume wako. Unamkuna kuna unyayoni. Huku unamkatikia uno. Kipindi hicho mpini wake upo kwenye kibompoli. Sawe? Nikamwambia sawa bibi Jalala. Basi bibi Jalala akanambia. Leo kuna kongamano pale zuri sana la dini. Linawahusu sana wanaume. Hivi mumeo yuko wapi? Nikamwambia yupo kazini ila nimeshamwambia. Nipo hapa kwako akirudi atanipitia hapa. Basi bibi Jalala akasema hapana. Asipate haja ya kwenda kwenye kongamano atapata maneno tu yatasaidia ndoa yako. Basi kweli nilimpigia simu mume wangu alikuja akiwa mbishi. Tukaenda wote kwenye kongamano. Moyoni na jela humu mwenyewe. Mbona mume wangu sio mbishi? Inawezekana ningemwambia ukweli kuwa mimi sifiki keleleni kwenye tendo la ndoa. Angejua aweze kunisaidia vipi nifike keleleni? Na nikagundua kwamba wanawake wengi hawafiki keleleni kwenye ndoa zao ila wanashindwa kuambia waume zao. Na ndio maana anatafuta mwanaume wa kumaliza ili apoteze kabisa aje zake kumbe inawezekana mumeo angekumaliza ila uoga wa kuongea ndio basi viliweza kukuponza basi nikawa naongea peke yangu kwenye moyo wangu akasimama shere mmoja akawa anasema ndugu zangu kuna somo nataka ni wape la ndoa hususan wanaume kuna watu hawajui au wengine wanajua ila wanafanya kusudi tu sasa sikia kwa makini somo hili Somo hili linaitwa mkeo atakupenda. Bismillah. Moja kabisa, mkeo sio rula iliyonyooka kama hakosei, bali anapokosea adhabu yake sio ngumi, bali ni mawaidha. Lakini la pili usuzunike mkeo hapendezi. Eti hanuki. Hali ya kuwa haujanunua nguo wala parfumo, wewe ndiye ulaumiwe. Lakini la tatu usimkataze mkeo kushika simu yako. Baada ya kuita kwa kuiwai wewe na kabla hajaona anayekupigia unachokichukulia tahadhari kikigundulika ndoa yenu inapata mitikisiko lakini la nne usiogope kuchekwa kwa kumsaidia mkeo shughuli za ndani mke sio mtumwa isipokuwa ni msaada kwako lakini vile vile la tano usimgombeze mkeo kwa kutoweza kupika vyakula ambavyo wewe unavipenda sana Kwao hakukuwa na chuo cha upishi. Alipika kulingana na kile ambacho kilikuwa kinapatikana. Bora ni kumfundisha. Lakini la sita usimpe mtu mwingine fursa kumhudumia mkeo. Watu wanaweza kufanya mambo mengine, lakini huduma za mkeo ni jukumu lako mwenyewe. La saba hakuna mwanamke ambaye atamvumilia mwanaume dhaifu kitandani. Tumia kiwiliwili chako. Tumia vizuri. Najiimarishe vema katika kumwandaa mkeo. Lakini la nane mheshimu mkeo hata kama wewe ndio mkuu wa familia, kwani heshima ndio msingi wa ndoa yenu. La tisa usimkosoe mkeo hadharani atakapokuwa anakosea. Hakuna anayekubali kukosolewa hadharani, matokeo hayo kila siku yote tunakuwa tunayaona. Lakini la kumi, maamkizi mema yapambanishwe na kugusana mili yenu. Jambo hilo huondoa madoa yaliyo katika nafsi zenu. Kwani mtume wetu alikuwa akiwakumbatia na kuabusu wake zake. Lakini la kumi na moja, na kupenda litawale kumwambia mkeo. Kwani mwanamke hufurahi sana kuambiwa neno hilo kwa sababu mtume anasema neno la mume kumwambia mkewe, mimi ninakupenda. Aliondoki neno hilo kwenye moyo wa mkewe abadani kabisa. La 12 Watoto ni watoaji wa kila habari ile kwa ndani kwenu. Hiyo sehemu ya kumkosoa ni chumbani si mbele ya watoto. La 13 usimlaumu mkeo kwa kumkuta akiwa hayuko katika hali usafi. SMS pia ingetosha kumjulisha kwamba mke wangu mimi nakuja ili yeye aweze kujiandaa. Kutoa taarifa ya kurudi ndio ilikuwa utaratibu wa mtume wetu. Nambari ya 14 usisahau kuwa mke hanahitaji mtu anayemakinika. 
Wasisahau kuwa mke anahitaji mtu anayemakinika naye na kuweza kumsikiliza vizuri. Hivyo basi unapozungumza naye usiwe kama kamanda wa polisi. Mawasiliano yenye utulivu ndio ya msingi katika kujenga nyumba yenye furaha. Ya 15 maskani na vijiwe sio katika msingi ya ndoa. Kana mkeo Mwanamke hupenda sana kumuona mwenza wake mara kwa mara akiwa karibu yake. Na 16 mfanye surprise mkeo hata kwa kijizawadi cha pipi au chokoleti. Hivyo basi litaamsha hisia zake kwa kujiona kwamba unamjali. Aki ya 17 wewe ndiye utakayekwenda kuulizwa mbele ya Mola wako ama Muumba wako. Usimamizi wa ibada katika familia ni jukumu la kwako. Ndoa ni mahaba. Basi bwana jamani mimi nilivutiwa sana na namba sita japo zote ni nzuri. Niliona mume wangu anatikisa kichwa ishara ya maneno yale yamemwingia katika moyo wake kabisa. Sasa tukawa tunarudi nyumbani, tushaachana na bibi Jalala. Sasa tupo peke yetu. Mume wangu aja ndogo ikawa imemshika akaenda pembeni ya barabara akawa nakojoa. Jamani babu sijui akatokea wapi. Ajajua pale nipo na mume wangu. Yaani akanikumbatia kwa nguvu mno. Na shangaa huyu mzee vipi? Namsikia mume wangu anasema, "Mke wangu, hapo mimi nilistuka sana. Nikajua mume wangu kamuona babu kanikumbatia." Babu aliposikia sauti ya mume wangu aliniachia fast na moyo wake ukawa unaenda mbio mbio. Anaona sasa ameshaaribu kwangu na ye mwenyewe kashajaribia kabisa. Kumbe mume wangu anaongea na simu. Kuna mbea akamwambia kuwa kaniona na ingia hotelini na babu. Sasa mume wangu akasema, "Mke wangu, yani kumbe sisi tulisikia lile neno mke wangu, tukaise sasa hapo tumefumaniwa." Babu alipoona mume wangu ajamuona kwa sababu alikuwa anaongea na simu huku akiwa anamalizia kujisaidia aji ile ndogo, kagaukia kule anapomwagia mkojo. Babu akaondoka zake. Babu akaondoka zake. Mume wangu akawa anasema, "Sasa kwa hasira kama hivi, watu wa Mbea, huu Mbea utawapeleka wapi? Na kwa nini unamaliza focha yako bure kuongea uongo?" Yaani mke wangu nipo naye. Tena tumetoka kwenye kongamano. Eh? Namba. Sijui ukome kupiga simu bwana. Ase. Yaani mtu anapiga kujiongelesha ujinga tu ambao unaweza kusababisha mauaji makubwa. Hivi unajua hasira yangu ipo wapi? Au unapiga simu tu? Eh? Sasa mimi nikajishusha kabisa kwa mume wangu, nikauliza. Nani huyo analeta mambo meusi? Mume wangu akasema, "Basi tu inatosha. Nishakata simu. Ujumbe umemfikia mpuuzi mmoja hivi. Mtu mzima ndio wale ambao wanaitwa watu wazima ovyo." Basi mimi nilicheka sana kimoyoni. Nikasema huyo mbea kashachelewa kuleta habari. Mimi sasa hivi siendi tena kwa babu. Nitamwambia mume wangu ukweli kuwa mume wangu. Mimi sijafika kileleni ili aweze kunifikisha. Jamani tulienda nyumbani siku hiyo na mume wangu. Alininyandua vyema kama kawaida yake. Moja chali. Nikamwambia ukweli mume wangu, mimi sijamaliza naomba unifanye nifike kileleni. Jamani nilipewa penzi sijawahi kupewa na mume wangu. Kweli nilifika kileleni. Nilimuuliza kwa nini siku nyingine unifanyi hivi mwangu. Akanembia mke wangu na kwambia ukweli. Wanaume wengi wakioa, mapenzi yanapungua. Mimi nina uhakika mke na mume wakiwa kwenye ndoa miaka mitano. Hata mate wabadilishani, tena yani anakuwa mapenzi ya kawaida tu. Ile ni namna tu ya kutunza ndoa. Na chingine sisi wanaume tunaonea sana huruma wake zetu. Kuwapinda pinda kuwapelekea moto kwa spidi. Tunajua tunaoumiza kumbe mnatakiwa msionee huruma kwenye hayo ya minyanduo inabidi nikupelekea mwendo ule ule wa mikunjo kama yote Nikiona kweli hata mke aweze kunyonya mpini wa mumewe wakiwa kwenye ndoa lakini kabla ya ndoa mnanyonyana na mnabusiana furaha kama yote nikagundua hicho kitu kweli kipo Siku hiyo basi iliweza kuisha Siku ya pili tukaenda na mume wangu kwenye kongamano lile lile tupate mambo mauli matatu. Tulifika kwenye kongamano 
Kiongozi alisimama akawa anatoa somo. Na somo lenyewe lilikuwa ni hili. Mapenzi ya ndani ya ndoa yanahitaji ushirikiano sana. Mke na mume ni mfano kwa mikono miwili. Hutaka kabisa kusaidiana kila jambo na kuifuata misingi ya ndoa pale panapostahili. Kuna watu wamejaliwa kila kitu lakini amani katika ndoa hakuna. Ndoa yao ina migogoro kila siku. Na hakuna kauli wala melewano ya thamani. Mtu hatambui thamani ya mke, mtu hatambui thamani ya mume. Huyu ni mke, huyu ni mume. Ikikosekana amani hiyo, basi furaha inatokea wapi? Mahaba ni mawaiza. Huleta utulivu na nuru ndani ya nyumba. Na kauli njema ndio ngao ya ukuta wa ndoa. Ni ucha Mungu tu uliokosekana. Ucha Mungu katika ndoa. Ukikosekana sana basi ibilisi anavuruga kila kitu kwa sababu haina nguzo yoyote. Na kama hamna hofu ya Mungu, basi hakuna au hamtakuwa na hofu kwa viumbe vyake. Na maisha yanataka ucha Mungu. Elimola akufanyeni wepes katika ridhiki na mengine. Ndiyo maana ibada ni ufunguo wa maisha. Kuna watu wamejali wa wakewema, waume wema lakini masikini wema wao hauonekani katika ndoa zao. Na yote kukosekana hofu ya Mungu. Usipo mshukuru mwanadamu mwenzio, uweze mshukuru hata Mola wako. Kaa na mwenzio chini mwongee. Mapenzi husaidia kabisa kushauriana, tufanye hili, tufanye lile, tujikwamue tupige hatua, alafu tufikie ndoto zetu tutapanga hadi lini na situjenge. Mwanamke anahitaji kuwezeshwa na mke anahamasika mno na mafanikio ya mume wake basi nyuma yupo mkewe na mafanikio ya mke basi nyuma yupo mumewe. Penda familia yako na ipigania familia yako. Panga maisha na familia yako timiza malengo. Ukiwa bega kwa bega na familia yako mtafika katika malengo yenu. Na pia mbora wenu ni yule anayejali familia yake. Maneno ya kipenzi cha Allah na kipenzi chetu. Rehma na amani ziwe juu yake. Tujitahidi tubadilishe ushirikiano. Wamke pamoja na mume ni silaha kubwa sana ya mafanikio katika maisha. Mola atujaria ghairi katika maisha yetu. Basi jamani sisi tulikuwa tumechelewa sana kwa hiyo atakufaidi viongozi wengine ambao walikuwa natoa somo. Tulirudi na mume wangu akanipeleka kwa bibi Jalala. Tulimkuta anatuambia leo kashindwa kwenda kwenye kongamano kwa sababu kuna wali anakuja kuwafunda. Na shangaa mume wangu anasema bibi mfunde na mke wangu hawakwao hawakufundwa. Bibi Jalala akasema jamani kama unataka nimfunde inabidi alale hapa hapa maana kuna kungwi mmoja atakuja anaitwa Mwendokasi. Atawanyosha huyo tena ni bingwa wa mambo ya kitandani. Mume wangu akacheka sana akasema, "Aya bibi, mimi namwacha hapa, kesho nitakuja kumchukua." Bibi akasema, "Sawa." Mume wangu huyo akaondoka. Dakika mbili wamekuja na huyo kungu mwendokasi. Jamani kungwi anaongea huyo ameza tamate. Alianza kusema hivi, wanawake wasiochezwa unaweza ukakuta anazo chupi tatu. Lakini blauzi na sketi kama zote hawajui thamani ya chupi. Kuna wanawake wanatembea bila chupi mtaani, wapo wengi sana. Tuachane na hayo nimekuja kukufundisha. Na tena na kuelekeza maujenja ya kitandani. Ni haya hapa sasa. Na kuvua nguo kifikra sio na kuvua hapa. Yaani nyinyi mawazo yenu yawekeni mpo bila hata nguo. Na mpo kitandani pamoja na waume zenu bila hata nguo. Sasa nataka mjue. Mwanaume anaanza kuchezewa wapi alafu anafata wapi? Na ujue mwanaume ana sehemu nne apaswi kuguswa. Wakati wewe una sehemu mbili haupaswi kuguswa. Leo na wapa mbili za mwanaume asizopaswa kuguswa. Basi wote tulitikia sawa. Na kungwi alianza. Mwanaume 
hapaswi kuguswa ama kutomaswa katika makalio. Mwanaume hapaswi kutomaswa katika makalio na ujue kabisa kwamba hata ngamia dume ukimshika kalio basi atakupiga teke. Na sehemu ya pili ambayo mwanaume hapaswi kushikwa ni kumpitisha ulimi kwenye uti wa mgongo. Nimewambia wana semu nne lakini leo ni mwatajia mbili kesho nitawatajia nyingine. Sasa ukiwa kitandani upo kama umezaliwa upasu kutanua miguu mwenyewe mpaka akutanue mwenyewe kimahaba. Sio tu kurupu umechanua miguu. Siri ya mwanamke ni aibu. Yaani weka aibu ya mideko inaongeza hamu ya tendo. Mwambie mumeo akunywe nywele sehemu za siri. Usio unapendelea sana kunywa mwenyewe. Hiyo pia inaongeza hamu ya tendo. Mwanaume aanze kuguswa mpini kwanza. Unatakiwa uanze na kumfanyia masaji madogo ndani ya dakika kumi unamnyosha viungo vyake vizuri. Ukitaka kumloga mgongo wake, basi unamnyosha kwa kimbopoli. Yaani unampanda juu, alafu unakaa kwenye kiuno. Mikono yako unaiweka kwenye mabega, alafu unajivuta kwa mbele. Yaani unasota mgongoni kwa mumeo. Wanawake wengi sana awajui hilo, chukua siri hiyo. Wakati huo Kibompoli umekiweka mafuta, tena mafuta ya nazi, ulio mwenyewe ayana kimiko. Na kama umejaliwa gia kubwa basi, hapo ndo sehemu ya kujivunia gia yako, maana unaiweka katikati ya uti wa mgongo, alafu ndio kwanza unasota mgongoni. Yani uko na kwambia mumu wako anakuwa mweu. Jamani leo ni mishia hapa, ni na wengi wali. Sehemu tofauti tofauti na mocha bibi jalala, andele kwa fundisha sawa. Bebi Jalala akaniambia mimi twende kwanza kwenye darasa lile pale la ndoa. Alafu nitakuja kwa funda hawa. Unajua lile darasa ni zuri sana. Linakwambia mambo ya kujifunza kwenye ndoa yako. Basi tulifika kwenye darasa lile tulimkuta mtoa somo. Yupo juu. Alikuwa ni mwanaume anaongea haraka haraka, yani sijui kapewa muda mchache. Wakuweza kuzungumza yote alivyokuwa anaongea yalikuwa ni haya. Poleni sana wanawake wote mlopitia magumu katika ndoa zenu. Ndio mitiani ya ndoa hiyo. Hakika mwanamke anabebaga maumivu mazito sana. Katika nafsi yake ambayo pengine wanaume hatuwezi kuyavumilia. Iwapo tutafanywa na sisi. Mwanamke anaweza akavumilia kwa kila madhira. Na madhira yanayo hapa ni katika ndoa na yote akayavumilia. Na leo pengine mwanaume hakuwa na kipato, akishakipata basi tunamwona mwanamke wake hana tena thamani. Na tena hivyo hivyo anamona kwamba sio hadhi yake. Sasa kama sio hadhi yako, ni kwa nini ulimwa binti wa watu kisha unamnyanyasa? Kumbuka aliacha familia yake kwa ajili yako. Na kwa nini leo umemshusha thamani? Kumbuka chuzi lake alidondoki bure. Wanaume tubadilikeni na poleni sana wanawake. Wote mliweza kupitia magumu katika ndoa zenu. Ndio mitiani ya ndoa. Hakika mwanamke amebeba maumivu mengi mazito. Katika nafsi yake ambayo wengine wanaume hatuwezi kabisa kuyavumilia iwapo tutaweza kufanywa sisi. Mwanamke anaweza kayavumilia kila madhira na madhira yanayo hape ni katika ndoa yake na yote akayavumilia. Leo pengine mwanaume hakuwa na kipato. Akisha kipata tu anamwona mwanamke wake hana thamani. Tena hana kabisa. Hivyo tu anamwona kwamba sio hadhi yake. Basi na kwa upande wa pili pia kuna wanawake wale mashangingi. Unamdharau mume wako eti kisa hana kipato. Unamwona hana thamani kwako. Ridhiki yake haijuwai ni Allah. Anamnunia mume wake eti kisa tu amemwomba hela ya nguo. Na amekwambia hana basi mdomo anavuta kama achiriku. Cheo cha mume kwenye ndoa. Hakifutu tu kwa mali. Jitafakari. Alimaliza yule mwanaume katika kutoa somo lile kwa haraka haraka. Akaja mwanamke akamalizia na somo hili. Smartphone adui mkubwa wa ndoa za watu katika zama zetu hizi. Mke hana muda na mumewe, yuko bize eti ana chat, WhatsApp, Insta na Facebook. Akishamtengea mumewe chakula, huyo anajitupia kwenye kochi na smart yake. Hana story hata na mumewe. Mume hana muda na mkewe yuko bize anachati na wanawake social media. 
Wanaume wengine wanadanganya wanawake hawajaoa hali ya kuwa wanawake zao Hii smartphone imekuwa ni sababu ya ndoa nyingi sana kuvunjika au kupungua mahaba Wanandoa wapo bize sana na smartphone zao kuliko kuwa bize na kujali ndoa zao Hizi smartphone zetu tuwe nazo makini Yaliyomo kwenye smartphone ni matamu lakini yasitusaulishe wajibu wetu Kumbuka hakuna wakuja kujenga ndoa yenu ila nyinyi wenyewe ndio wanandoa Simama na mjenge ama mbomoe Alimaliza kwa maneno machache yenye ujumbe mzito Basi sasa tuka tunarudi nyumbani mimi na bibi Jalala ananiambia leo nataka ni wafundishe kumloga mume kupitia kitanda Yani leo na wapasomo mpaka asubuhi sawa Mojo ni nasema leo ndio leo nitajua mengi sana Mana mpaka asubuhi napata somo tu Mara nasikia kuna fumanizi kubwa la wake za watu wamefumaniwa na wanaume zao Na tena kwa mwanaume mmoja wanapigwa mtungo Kiranga changu nilifuata kundi lililokuwa linakimbia katika fumanizi Kumbe babu wa viwango ndio kafumaniwa mimi naenda najikuta naenda nyumbani Namsikia mume wangu anaongea anawafokea wale wanawake nyinyi amjafundwa amuwezi kulala na mwanaume mmoja tena wa makamo ya babu yenu Mbona amna adabu hata kidogo Mnatukanisha mama zetu nyinyi ndio watu wajinga kabisa Wanasema wanawake hawana akili kumbe wajinga wachache tu Ni kama nyinyi tu mnaosababisha watu watukanwe Basi mimi naingia pale mume wangu ananiambia mke wangu ona wanawake wenzenu wanavuadhalilisha hivi Jamani kikanikuta cha kunikuta pale niliposikitika kinafiki Huku nasema jamani mbona mnafanya hivyo sio vizuri Yule mmoja aliyefumaniwa ndio yule ambaye tulipigwa mtungo na yule babu ambaye yule mwanamke akili zake alipaza sauti Akasema kwamba wewe acha kutuona sisi hatuna akili Hakuna mwanamke ambaye hajapelekwa moto na huyu babu. Umenelewa? Humu ndani hakuna. Huyo mwanafunzi wenyewe wala sisi wenyewe wake za watu. Wote tumepelekwa moto mpaka huyo mama huyo mwanafunzi kacheza mpini wa babu. Huyu ndio babu viwango anajua. Uona bisha nini hujawahi kupigwa mtungo wewe? Sushawe kupigwa mtungo ukiwa na mimi kama unabisha tuweke video hadharani. Siku ile ambayo nilikuwa na rekodi. Kweli nilitega simu yangu. Aya sema unabisha Jamani, ukisikia watu wanakuwaga wanatamani arizi pasuke aingie ndio huko sasa katika upande wangu Yani mtiani mkubwa sana huu nasema mimi Mome wangu akasema, yani mke wangu umegongwa na wewe Aya, mjibu swali mwenzio, unabisha onyeshi yo video Sasa mimi nikajibu, nini jamani? Mome wangu alinifokia kwa nguvu Watu kama wote, sasa yule mwanamke mjalana ndio anatoa password kwenye simu yake Anataka aweke video adharani nafanyaje jamani Jamani nguvu zilinisha nilizimia pale pale kwa aibu Nakuja kuzinduka nipo hospitali na talaka yangu mkononi Mume wangu ameniacha Mimi nikawa kwenye lile kundi nililoambiwa kwamba Mwanamke mjinga uvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe Nesi ananiambia babu viwango kakamatwa yuko polisi Si kwa kosa la kutufanya sisi ni kwa sababu ya kutembea na mwanafunzi. Na kwa mwaribu mgongoni mtoto amejaa maji alikuwa anampelekea moto kwa mpalange. Maneno ya nesi yalizidi kuniumiza. Mimi nilimuona huruma msichana mdogo kapewa maradhi makubwa kabisa kwa sababu ya tamaa yake na wapo wengi wenye tamaa kama hii jamani kwa mpalange si sehemu sahihi. Kwa kwa wewe mwanamke na hata uko mbele si sehemu salama kwako ukiwa shuleni. Maneno ayo anaongea moyoni kabisa huko nasema nitakuwa balozi wa kuelimisha wanawake hususan wanafunzi. Jamani kubwa kuliko yote za ndani kabisa ni kwamba yule babu wa viwango wote tuliotembea naye katuache ujauzito na katuachisha na wanaume zetu. Jamani, naona aibu kurudi nyumbani kwetu nikaanza kuuza simu yangu. Nikaanza maisha mapya magumu ya mimba. Ndio nakutana na wenzangu yani wajinga wenzangu kliniku wote sisi tuna mimba na babu viwango akaenda jela miaka 30 yule binti alipoteza maisha 
Jamani binti alikatisha maisha yake kwa tamaa ya mpini. Jamani sisi tumezaa wote watoto wetu wamefanana na babu viwango. Tulikaa pamoja kliniki siku ya chanjo mpaka aibu. Kila mmoja anajuta kwenye moyo wake. Na kwa mbali tunamsikia shehe mmoja anatoa somo zuri. Lakini sisi ndio kwanza nilikuwa alituhusu maana tushapoteza mwelekeo wa maisha. Hatupaswi kabisa kuonea huruma bali watu wanapaswa kabisa kujifunza kupitia sisi. Mpaka bibi Jalala alinchukia mimi kwa tabia yangu mbaya. Sasa basi, sikiliza somo la shehe ambalo nilikuwa natolewa pale. Kwenu nyinyi mabinti. Jiandae ni kwa mke na sio kwa mkeka. Mke huheshimiwa, hutunzwa na kuthaminiwa, huwa maalum kwa atake kuwa mume wake tu. Ila mkeka huwa hauheshimiwi kabisa wala kuthaminiwa. Huwa unatumika kwa muda maalum tu. Na unakaliwa na kila mtu mpaka kuku na bata wananyea humo humo. Jeshimu utunze mwili wako, hifadhi mongo yako na pia uteshimiwa. Mwanamke anaheshimiwa na jamii iliyomzunguka kutokana na yeye mwenyewe atakavyokuwa anajeshimu kwanza. Utamsikia binti akisema, "Mimi nikolewa, yukti nitatulia." Ndio nitaanza kujistiri. Naweza sema kwamba utakuwa umechelewa ndugu yangu. Wanaume wanasubiri utulie ndo kwanza wakupose ama wakuoe. Asa wewe unasema ukiolewa ndo taacha. Utaendelea kuwa mkeka tu. Utaziniwa mpaka utakapojitambua. Alafu utamsikia mimi natafuta mume mwema. Mcha Mungu anayejua dini anajitambua. Mwenyewe hujitambui. Mwili wako tu hauthamini kutwa nzima kujianika mitandaoni. Umejipurura ukizani ya kwamba utawanasa. Usipokuwa makini utanasa zinaa tu. Haiwezekani upande mchicha utarajie kuvuna mahindi. Unachokipanda ndicho hicho ambacho utakivuna. Badilika kwa ajili ya mula wako na kisha muombe mume mwema. Jeshimu wewe ni agari mno acha kujishusha thamani yako. Da, yani maneno yale yalitupasa tuwe juu tokea mwanzo. Yani kabla tusingeweza kuyafikia hapa. Jamani kuna mchungaji naye anatoa somo kanisani. Na kama unavyojua masikio hayalali njaa. Tulisikia somo kwa makini kabisa mwanzo sijamwelewa hivi. Ila mwisho nikaanza kumwelewa vizuri zaidi ya somo lenyewe hivi. Fadhili ni bora kuliko dhabihu. Kila mmoja anajua nguvu ya kuleta sadaka mbele za Bwana. Lakini pia yatupasa kutomjaribu Mungu. Ila Mungu ameruhusu kupitia sadaka twaweza kumjaribu. Yaani zingatia sio kumjaribu kwa nia ovu. Sasa kwa nini leo? Tuambiwa kwamba fadhili ni bora kuliko sadaka? Fadhili ni mwendelezo wa kutenda mema. Yaani tangu ubatizo wetu yatupasa kuendelea kutenda mema. Yale yote tuliyowekewa kama ahadi kwa Bwana. Ushawahi kujiuliza kama Bwana anapokea sadaka za wizi, ujambazi au sadaka yoyote iliyo haramu, jibu ni hapana. Mungu anataka kitu cha kwanza kwetu ni kumtendea yale yaliyo mema. Anahitaji kutuona tukiwa na mwendelezo wa kutenda yale ambayo yanayompendeza. Mungu wetu hali pesa tunaitoa madhabauni. Ile michicha wala tambi wala chumvi wala sukari na sabuni tunaitoa ama vipaji vyetu haviende kutumika mbinguni. Bwana anataka tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tupate kufika kwake juu mbinguni. Sasa kama ameahidi akijaribiwa kupitia sadaka atatenda na je ukiwa na mwendelezo wa kutenda mema tu unafikiri utaachwa? Bwana hatakuacha. Na pengine unapohangaika kutafuta ajira, jitazame sasa. Mahusiano yako na Bwana yapo vipi? Na je umekuwa ni mtu wa fadhili wewe? Na pengine ndoa yako ipo mashakani? Jitazame sasa. Na urudishe uhusiano mwema kwa Bwana. Kumbuka mtakatifu haupaswi kurudia makosa ya ovyo Tujitahidi kudumu katika fadhili. Ni wito kwetu sote kufuata wito wa utakatifu. Da kweli nilisikiliza masomo ni mazuri sana. Nilirudi kumwomba Mungu msamaha kwa kupitia kusali na kufunga na kutoa sadaka. Na baadaye nikaamua kukomboa kizazi na kusema kwamba aibu yangu ni ya wengine wasiingie. Wale waliokuwa wameingia wote watoke. Nikawa naenda kwa wake za watu kuambia wasiwe waoga kuambia waume zao kwamba eti mimi sijatosheka. Mwambie 
Ni bora zaidi kuliko kupeleka kibompoli yako nje ya ndoa kwa ajili ya kutaka kufika kileleni. Mnona yalivyoweza kunikuta mimi. Nilimficha sana mume wangu. Kumbe leo yamenikuta haya. Nilikuwa naenda mashuleni kuambia wanafunzi wa kike kwamba waache kushaushika na ngono wakiwa mashuleni. Ngono hukatisha ndoto zako. Jamani maisha yangu magumu ila ugumu ni mtengeneza mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Na juta babu wa viwango amenifikisha hapa. Lakini yeye pia yupo jela anapambana na maisha yake magumu. Yaani mimi na wenzangu wote sisi ni wajinga. Tunateseka sana 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 jamani. Na kuomba ufate mema acha kufata ubaya wangu. Msikilizaji wangu fata maneno ya simulizi hii usifate matendo ya waliokuwa na usike katika simulizi hii. Msikilizaji wangu mwenye umri kuanzia 18 na kuendelea ni kwamba mimi sina la ziada. Pongezi kubwa ni kwako ambaye umenitegea masikio yako. Kuanzia mwanzo wa simulizi hii mpaka muda huu tunafikia tamati. Mwandishi wa simulizi yetu na mtunzi ni Jogopoli nambari ya simu 0657 77 47 35. Na mimi naitwa Elnai The Fantastic. Nikiwa hapa Simulizi Mix Entertainment. Nambari ya ofisi ambayo ni ya WhatsApp hata ukipiga pia. 0677 062012. Asante sana. Asante sana.